ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ನಾ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕಡಿತನ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಕೋಹಿರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಒಳಗೆ ವೇವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೋಹಿರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅವಾಗ ಕೋಹಿರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ವೇವ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೋ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೋ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಹಿರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಹಿರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೋರೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಸೇನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್
So, that is theta is equal to lambda by a t. You know, angular width is two times the theta. E complete angle from this minimum to this minimum. So, angular width is equal to two times the theta, that is 2 into lambda by a. And the angular width is expression in it, 2 lambda divided by a. In the question, we lambda value is Slit width a value is equal So, using this formula, we can easily find the value of angular width. Guys, in the question, we have lambda value 600 nanometers. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meters. So, 600 nanometers is equal to 600 into 10 raised to minus 9 meters. So, that is now we have 6 into 10 raised to minus 7 meters. You know, slit width 0.2 millimeters, which is equal to 0.2 into 10 raised to minus 3 meters. You know, 2 into 10 raised to minus 4 meters. So, angular width expression is 2 into lambda by a. Substitute mark on 2 into 6 into 10 raised to minus 7 divided by 2 into 10 raised to minus 4. It is 2 to cancel. Then 6 into 10 raised to minus 7. This is minus 4 plus 4. Plus 4 agatha. So 6 into 10 raised to minus 3 radian. So angular width of central maximum annually 6 into 10 raised to minus 3 radians. So answer to this question is option number 1. Guys, next question number 3. E question on the question. Question in a for what distance is ray optics is good approximation when the aperture is 4 mm and the wavelength of the light is 400 nanometer? Option number 1, 24 meters. Option number 2, 40 meters. Option number 3, 18 meters. Option number 4, 30 meters. Guys, this question is answered in the question. Fresnel distance is the same expression. That is consider a slit of width A and also beam of light whose wavelength is lambda. If beam of light in arrow slit will pass again, it undergoes diffraction. Diffraction and the beam of light when it comes out of the slit, that is spread the other size increase. As we go away from the slit, the size of the beam increases. That is ray optics. Ray optics now light travels in a straight line and consider Marthi. So ray optics prakara when the beam comes out of the narrow slit, the size of the beam should be equal to size of the slit. Ray optics prakara size of the beam should be equal to size of the slit. That is actually actual diffraction the beam in a size increase up to what distance up to what distance we can neglect the effect of diffraction elli thana now diffraction of the effect anna neglect maadu baudu annoda point illi aa distance anna now z up andre fresnel distance anthe karithivi up to that distance ray optics valid irthati aa distance aad mele ray optics valid irangilla adukkagi now yav point anna choose maadti pa antandre point athwa distance at which the size of the beam becomes the two times the size of the slit andre Size of the beam L is 2 times the size of the slit. That point is the distance. That is the Fresnel distance. This is the expression. Now, we will note the diagram. Theta is the angle at which you will find the first minima. So, theta value is the lambda by A. You know, figure in the Malian triangle. Tan theta is equal to A divided by ZF. A divided by ZF. You know, for small angles of theta, tan theta is approximately equal to theta. So, theta is equal to A divided by ZF. Ili erdu theta equate madhar now lambda by a is equal to a divided by zf varthati so zf is equal to a square divided by lambda and e distance thana now ray optics valid varthati e distance saad mele diffraction effect jasthi irudhari in the ray optics ili valid irangilla so in the question alag baradara question alaga size of the aperture kotara which is basically the size of the slit in the next lambda kotara wavelength of the light verdu values anna use matkon na vili frenal distance anna kandidi beku so this will tell us up to what distance the ray optics is valid. Guys, the aperture value 4 mm kotara, which is basically 4 into 10 raised to minus 3 meters. Lambda value 400 nanometers kotara, which is equal to 400 into 10 raised to minus 9 meters. Here two values on a substitute mark on the ZF alaga. A square and the 4 into 10 raised to minus 3 whole square divided by 400 into 10 raised to minus 9. Then square mark 16 into 10 raised to minus 6 barthati divided by 400 into 10 raise to minus 9 in birth, 4 into 10 raise to minus 7 birth. Here, 1 lay, 1 lay, 10 raise to minus 7 milk, 10 raise to 7 agatha. So, 4 into 10 raise to minus 6 plus 7 under 10 raise to 1 birth. So, 4 into 10 birth, which is basically 40 meter. Under up to 40 meters, ray optics validated the T. Guys, in a question or again, Kerala Panthandra, for which distance ray optics is good approximation and theory? अंदर है कोटर तक अंदर नाक ऑप्शन वाला का याव डिस्टेंस ही के रे ऑप्टिक्स वैली डे ही थी अनुदान के रहता इली नमक का फ्रेनल डिस्टेंस 40 मीटर्स बंदी रोज रहें था कोटर ऑप्शंस नहीं उन्होंने नाल को ऑप्शन लेस देन 40 रही थी अथवा इक्वल टू 40 रही थी अंदर है फॉर ऑल दिस डिस्टेंसेस दी रे ऑप्टिक्स इज 
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವೈಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾರೋವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬ್ರೈಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಬದಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆ ಎರಡೂ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲೈಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಬದಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನಾಕವ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಆಗ್ತವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏವ್ ಟು ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗೈಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಎನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲೋ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಟು ವಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ 
ಮತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಈ ತರ ವೇವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಅನ್ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೊಲರೈಸರ್ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಈ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ನಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಇರ್ತದೆ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಐ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ದೀಸ್ ಟು ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದೀಸ್ ಟು ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿವೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನೈತಿ ಐ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟು ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಐ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಒನ್ ಐ ಒನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೊಲರೈಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 